सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपको क्लास इलेवन सॉरी क्लास ट्वेल्व का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया ये स्ट्रिक्टली एनसीआरटी बेस्ड है और इससे क्वेश्चन आते हैं तो देखो क्या है कि जैसे कि माइक्रोब्स आपको पता है कि इस चैप्टर माइक्रोब्स हम जनरली कौन से माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसे माइक्रोब जो भी हमारे ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है ठीक है ह्यूमन वेलफेयर ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो माइक्रोब्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो अब यहाँ पे है कि इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जिसमें कि माइक्रोब्स हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड जहां पे आपको सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड ये सब मिलेंगे फिर आपका एल्कोहल इंजाइन तो चलिए देखते हैं तो देखो क्या मैं बता रहा हूं कि माइक्रोब जो होते हैं माइक्रोब क्या करते हैं माइक्रोब के हेल्प से हम बहुत सारे केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल एंड एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं तो अब मैंने आपको एक चार्ट के फॉर्म में बताया तो देखो यहाँ पे एक मैंने बता दिया कि ये उस माइक्रोब का टाइप क्या है जैसे कि माइक्रोब अलग अलग टाइप के होते हैं कि कोई बैक्टीरिया होता है कोई फंजाई होता है कोई वायरस होता है कोई प्रोटोजो ऐसे होता है तो यहाँ पे आपको इस कॉलम में मिलेगा कि उसके टाइप क्या है उसके बाद है माइक्रोब नेम क्योंकि एनसीआरटी में दिया हुआ और उस माइक्रोब से किस चीज का प्रोडक्शन होता है ये भी है तो पहला आपका फंगस है फंगस एसपरजिलस नाइगर एस्परजिलस नाइगर और दूसरा ये क्या प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना होगा कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन किससे होगा एस्परजिलस नाइगर से होता है और ये एस्परजिलस नाइगर क्या होता है ये एक फंजाई होता है फंगस होता है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो फैन कैन फैन कैन फैन कैन से एफ से फंगस हो गया ए एन से एस्परजिलस नाइगर हो गया और कैन से सी से क्या हो गया सिट्रिक एसिड हो गया सिट्रिक एसिड और एन से नाइगर ये भी सिट्रिक एसिड एसपरजिलस नाइगर तो ऐसे याद रख सकते हो फैन और कैन इतना हो गया अब देखो दूसरा अब ये याद रखना है आपको कि एक ही फंगस है इसमें बाकी सब बैक्टीरिया हैं बैक्टीरिया 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 क्यों है क्योंकि नाम से ही है इसके लिए कोई आपको स्पेशल ट्रिक की जरूरत नहीं होगी जो नाम पे देखो एसिटो बैक्टर एसिटाई एसिटो बैक्टर यहाँ बैक्टर बैक्टीरिया और यहां से आपको पता चल रहा है ये किस चीज को प्रोडक्शन करेगा तो एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा दूसरा आपका बैक्टीरिया क्लोस्टेडियम ब्यूटिलिकम नाम से है ब्यूटिलिकम मतलब ब्यूटेरिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा और अब लास्ट है आपका बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस तो हम सबको पता है लैक्टोबैसिलस यहां गलती से लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड करना है गलती से मैं रिपीट कर जाता इतना हो गया अब देखो ये तो हो गए कुछ एसिड के बारे में कि कौन कौन से माइक्रोब से क्या क्या कौन कौन सा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है अब आगे हम देखते हैं तो देखो अब है फर्दर ईस्ट तो ईस्ट क्या होता है देखो ईस्ट भी एक तरह से का फंगस होता है तो आपका ईस्ट का नाम कौन सा सेक्रोमाइसिस सर्विस ये क्या प्रोड्यूस करता है इथेनॉल में पीछे भी है एनसीआरटी में तो आपका नाम जो होता है वो ब्रीवर्स ईस्ट होता है ये ध्यान रखना प्रोडक्शन इसका प्रोडक्शन करता है अब देखो माइक्रोब्स एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं तो एंजाइम के बारे में यही डिस्कस कर रहे हैं कि पहला एंजाइम है लाइपेज लाइपेज एंजाइम जो होता है पहला उसका काम क्या क्या है जो दिया हुआ है कि डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है अब क्या करते हैं इसके वजह से जो आप लॉन्ड्री जो आपके कपड़े में ऑयल स्टेन हो जाते हैं उसको ये रिमूव करता है इस एंजाइम की हेल्प से ये हो गया अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब आप कोई फ्रूट जूस जो आप मार्केट से लाते हो एक बॉटल फ्रूट जूस को ले लो और वही फ्रूट जूस आप घर पे बना रहे हो तो आप देखोगे जो मार्केट का होता है जो बॉटल फ्रूट जूस जो आप मार्केट से लेते हो वो ज्यादा क्लीन रहता है एज कंपेयर टू होममेड जूस वो क्यों होता है क्योंकि उस जूस को क्लेरिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम इंजाइम और उस इंजाइम का क्या नाम है पैक्टीनेज एंड प्रोटीनेज पैक्टीनेज एंड प्रोटीनेज प्रोटीनेज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बॉटल जूस जो होता है उसे क्लेरिफाई किस एंजाइम से किया जाता है तो आपको दो एंजाइम याद रखना है पैक्टीनेज एंड प्रोटीनेज इतना हो गया आपका समझ में अब देखो नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट ये एनसीआरटी में ये भी दिया हुआ है और ये जो है ये आपको ये ऐसे चार्ट के फॉर्म में नहीं दिया गया इसको मैंने ऐसे बनाया ताकि आप आराम से इसे याद कर लो तो नेम ऑफ माइक्रोब टाइप ऑफ प्रोडक्शन तो पहला स्टेप्टो कोकस तो ये कोकस वर्ड से आप सबको फेमिलियर हो बताने की जरूरत नहीं है तो ये क्या होगा ये बैक्टीरिया होगा और क्या प्रोडक्ट इसका प्रोडक्शन क्या है स्टेप्टो काइनेज स्टेप्टो काइनेज क्या होता है ये क्लॉड बस्टर क्लॉड बस्टर मतलब क्या हो रहा है ये ध्यान रखना ये वर्ड इसका मतलब क्या करना है जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं तो ब्लड वेसल में जो क्लॉड्स बनते हैं उसको ये डिजोल्व करेगा ठीक है ये ध्यान रखना रिमूविंग क्लॉड्स फ्रॉम द ब्लड वेसल अब दूसरा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम ट्राइकोडर्मा पॉलि
ये क्या होता है ये एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है ये याद रखना इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट ये क्या होता है इसका मतलब होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम उसके स्ट्रेंथ को ये सप्रेस करता है और ये कहाँ पे जनरली किने दिया जाता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए यूज किया जाता है मतलब क्या हुआ कि ऐसे पेशेंट जिसमें कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया गया था जैसे कि कोई ऑर्गन मान लो लीवर किडनी ये सब आपको यहाँ ध्यान रखना है और तीसरा आपका है मोनेकस परप्यूरस ये कौन सा टाइप है इसका हो गया ये इष्ट होता है इष्ट मतलब ये भी जनरली एक फंगस ही है क्योंकि फंगस के ये टाइप इष्ट होते हैं और ये किस चीज का प्रोडक्शन करता है तो स्टेटिन्स स्टेटिन्स क्या होता है ये बीसीएल एजेंट मतलब ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट मतलब जो हमारा ब्लड है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को यह डिक्रीज करता है ये ध्यान रखना है आपको अगर आपको ट्रिक देखना है इस छोटे इसका तो कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि स्टेप्टो कोकस मतलब बैक्टीरिया और एक आपको ध्यान रखना है स्टेप्टो नाम से स्टेप्टो कोकस कोकस से आपको बैक्टीरिया होगा और इससे क्या प्रोडक्शन होगा स्टेप्टो काइनेज ये दूसरा आपको ट्राइकोड इसका मैट्रिक एक छोटा सा सी पुलिस आपने सुना होगा बी एस तो वैसे ही आपको याद रखना सी आई तो मैंने आपको यहाँ लिखा सी आई एस एफ पुलिस मतलब सी का मतलब है साइक्लोस्पोरिन आई एस का मतलब है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट एफ का मतलब है ये फंगस और पी का मतलब है ये पॉलिस्पोरम ये ध्यान रखना ये पी का मतलब है पॉलिस्पोरम इसका पहले पुलिस होता है ना सी आई एस एफ पुलिस पी ओ से याद रखना ना पॉलिस्पोरम पुलिस हो गया सी आई एस एफ पुलिस पी ओ पॉलिस्पोरम अब दूसरा दूसरा स्पाई स्पाई मतलब क्या होता है स्पाई इंग्लिश वर्ड है जासूस मतलब होता है इसको कैसे याद रखना एस स्टेटिन्स पी से आपको याद रखना है परप्यूरिस और वाई से याद रखना इस्ट ये ध्यान में रखना ऐसे याद हो जाएगा सी आई एस एफ पुलिस सी साइक्लोस्पोरिन आई एस इम्यूनो सप्रेसिव एफ सी फंगस होता है पीओ मतलब पॉलिस्पोरम पॉलिस्पोरम याद होगा तो ये पूरे याद कर सकते हो तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना थैंक यू